मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स तो आज हम सोशल स्टडीज़ का इन्वामेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर टू करेंगे जो कि है द यूनिवर्स ठीक है द अर्थ इज़ राउंड एंड शेप लाइक एन ऑरेंज अर्थ जो है हमारा जिसमें हम रहते हैं वो एक राउंड यानी गोले आकार का है ऑरेंज की तरह द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर अर्थ जो है वो ज़मीन और पानी से मिल बना है अब द लैंड वी हैव अ लेयर ऑफ एयर अप अब इज़ द ब्लू स्काई लैंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर जो लेयर है वो एयर की है ठीक है और सबसे ऊपर तो हमारा स्काई है द अर्थ द सन द मून एंड द स्टार्स टुगेदर विथ ऑल द एम टी स्पीड बिटवीन दैम इज कॉल्ड द यूनिवर्स अब यूनिवर्स क्या है तो ये जो हमारा अर्थ है सन है मून है और जितने भी स्टार्स हैं ये सब और जो भी इनके बीच में खाली जगह है ठीक है क्योंकि दूर दूर है ना अर्थ से सन दूर है उनके बीच की जो दूरी मून भी दूर है उनके बीच की दूरी तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं यूनिवर्स द यूनिवर्स इज वेरी वेरी लार्ज एंड हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार इन इट जो यूनिवर्स है हमारा ये बहुत बड़ा और इसमें मिलियंस में बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते मिलियन स्टार हैं ठीक है थेके? अब देखिए स्टार्स क्या हैं स्टार्स आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन विद देयर ओन लाइट स्टार्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं ऐसी चीज़ जो हैं जो बहुत बड़े होते हैं और वो अपनी रोशनी से चमकते हैं यहाँ से आप जब देखते हैं आसमान में तो आपको तारे छोटे दिखते हैं लेकिन असलियत में वो बहुत बड़े होते हैं द सन इज़ आल्सो अ स्टार जो सन है वो भी एक स्टार है द सन इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई सबसे चमकदार चीज़ जिसकी रोशनी सबसे ज़्यादा है वो कौन है सूरज इट लुक्स येलोइश ऑरेंज बिकॉज इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर वो येलोइश ऑरेंज यानी येलो ऑरेंज कलर है लेकिन येलो का थोड़ा मिक्सचर है ऐसे कलर में दिखता है और वो एक बहुत बड़ा बॉल है आग का इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्राम हम्स वो हमें छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इवन दो द सन इज़ फार अवे इट इज़ सो हॉट द हीट एंड लाइट फ्राम द सन स्टिल रीचेज इतनी दूर होने के बावजूद भी उसके अंदर सोचो इतनी गर्मी और इतनी रोशनी है कितने दूर होने के बावजूद भी हम उसकी गर्माहट और रोशनी का एहसास हमें धरती पर होता है द हीट फ्रॉम द सन कीप्स द अर्थ वार्म इफ़ वी डिड नॉट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन अवर अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड एंड डार्क प्लेस जो सूरज है उसकी जो गर्माहट है वो हमारे अर्थ को गर्म रखती है और अगर हमें जो गर्म गर्मी है और रोशनी अगर वो हमें सूरज से नहीं मिलेगी तो हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही ठंडा और बहुत ही अंधेरा अंधेरा वाला जगह बन जाएगा ड्यूरिंग द डे वी सी थिंग्स वेन द लाइट फ्राम द सन फॉल्स फ्राम दैम दिन में भी हम तभी सारी चीज़ों को देख साथ पाते हैं जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तब हम रोशनी में सारी चीज़ों को देख पाते हैं एट नाइट वेन देर इज़ नो सन लाइट एवरी थिंग लुक्स ब्लैक एंड डार्क और जब शाम के समय जब सूरज की रोशनी नहीं होती तब सब कुछ काला और अंधेरा दिखता है एट नाइट वी सी मैनी स्टार्स इन द स्काई रात को हम बहुत सारे तारे देखते हैं अपने आसमान में दे आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई दैट वी कैन नॉट काउंट दैम इतने सारे तारे होते हैं कि हम उन्हें गिन नहीं पाते वी डोंट डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज सन लाइट इज़ मच ब्राइटर दैन द लिटिल लाइट कमिंग फ्राम द स्टार्स अब आप बोलोगे कि तारे सिर्फ रात में आते हैं तो ऐसा नहीं है तारे दिन में भी आसमान में रहते हैं लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उनकी रोशनी इस सूरज की रोशनी के सामने कुछ भी नहीं होती इसलिए हम नहीं देख पाते ऑल स्टार्स आर एक्चुअली बॉल्स ऑफ फायर लाइक सन और जितने भी तारे हैं वो सब सूरज की तरह आग के ही गोले हैं दे आर ऑल वेरी फार अवे सो वी सी दैम ओनली एज लाइक ट्विंकलिंग लाइट्स और वो हमसे इतने दूर हैं कि वो हमें छोटे चमकते हुए तारे के रूप में दिखते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके थैंक यू